euh, bah, peut-être qu'on peut commencer la discussion euh, en parlant de l'influence de Claude Simon que tu as perçue dans Perpignan et, et la ouais. vision de, de Perpignan euh, que tu trouves dans, dans l'œuvre de Simon, puisque tu, tu as grandi dans la ville. Mm -hmm, tout à fait. Euh, mais je ne l'ai pas du tout découvert quand j'étais à Perpignan. Euh, genre, alors, je ne sais pas si c'est par rejet ou parce que dans la ville même, euh, on parle très peu finalement de, mm -hmm. de Claude Simon et que, et que à part euh, une vague plaque euh, commémorative <rire> à l'endroit où il a, où il, où il a où vécu, il a vécu euh, et à Sals aussi, euh, on parle très peu de lui et du coup, euh, j'ai dû attendre d'être à Paris pour, euh, pour euh, entendre parler même de Claude Simon. Et je... Et je n'ai pas eu envie de le lire tout de suite. Je me suis beaucoup intéressée aux nouveaux romans, euh, notamment à Rob Grier, que j'ai beaucoup étudié, à Marguerite Duras, enfin, voilà, aux, aux nouveaux romans mm -hmm. aussi au sens large. Et, euh, et j'avais une méfiance envers Claude Simon, peut-être parce qu'il venait de la même ville que moi. <rire> et que, un concurrent et que écrivais, Un concurrent, et puis... Euh, non, pas un concurrent. Euh, je me demandais... Ce qui, euh, comment il allait traiter le paysage. Je savais que c'était un romancier de la description, mmh. etc. Et j'avais un peu peur de comment euh, j'allais retrouver les lieux. C'était un peu une méfiance de comment traiter les lieux qu'on a connus. Et finalement, un, un lieu qui était très intérieur pour moi, le retrouver mmh. dans un livre des éditions de minuit, c'était un, un peu intimidant, je crois. Et donc, j'ai eu du mal à me mettre à la lecture de Claude Simon. C'est arrivé assez tard et j'ai commencé par Le Vent, parce que le, la Tramontagne, ouais, c'est quelque chose qui, en ayant grandi à Perpignan, me m'intéresser euh, sur ma, la matière d'écriture justement euh, du mouvement et ça a été euh, une, une révélation, révélation. Euh... oui j'ai commencé le vent et ça a été un vrai euh, choc euh, mm -hmm. comme ça l'avait été pour euh, Rob Grier et aussi de, voilà, de retrouver des lieux qui étaient à la fois connus mais jamais nommés et euh, comment le Claude Simon parvenait à décrire euh, à décrire un lieu par euh, toutes ces possibilités d'être, notamment mmh. par l'usage de la parenthèse. Et c'est ce que j'ai retrouvé aussi dans le tramway qui m'a beaucoup marqué. Et donc l'usage de la parenthèse euh, comme euh, possibilité d'un monde euh, dans le monde, c'est ça C'est ça, et en même temps comme négation, en fait, il l'utilise aussi euh, de manière très imaginative, de, de tellement de manières différentes que c'était passionnant, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu ailleurs. Mmh. Et en, avec le participe présent aussi, tous ces « en » euh, qui créent un temps qui est complètement indéfini, qui pourrait être, qui, ne, qui pourrait ne pas être, et, euh, et toute une infinité de possibles. Et euh, ce mouvement-là, mm -hmm. euh, c'est quelque chose qui a beaucoup nourri mon écriture, mais aussi mon imaginaire et mon lien à Perpignan. Et ça m'a aussi aidé à revenir à Perpignan euh, euh, différemment. Revoir les lieux justement qui sont, qui sont évoqués mais jamais nommés Tout à fait. Et euh, notamment pour le tramway, c'est euh, quand j'ai lu ce début de tramway où il cite euh, jamais la ville mais euh, les rues, euh, enfin voilà le boulevard euh, Kennedy, si je dis pas, oui, le boulevard Kennedy euh, et, et d'autres lieux et tout ce chemin du tramway, j'ai eu l'impression de voir euh, la ville et je me suis mise à douter même qu'il y avait encore ce tramway et que j'avais pu le prendre alors que je savais très bien que c'était un bus et, euh, et voilà, ça m'a donné une impression d'irréalité en même temps de, de présence très forte de Claude Simon dans la ville. Euh. Mm -hmm. De, de Perpignan. Donc tu parlais à, à l'instant des, des descriptions et des descriptions de, de ce que les descriptions faisaient au paysage euh, chez Claude Simon. Est-ce que tu peux peut-être euh, parler un peu davantage de, de ce rôle des descriptions, même dans ton, dans ton travail, dans ton imaginaire, la façon dont ça va venir travailler euh, euh, les objets et le monde qui t'entoure En fait, moi, j'ai quelque chose dans lequel je me suis reconnue, c'est que j'ai un très mauvais sens de l'orientation. Et j'ai eu l'impression que Claude Simon, euh, par sa manière de décrire, abolissait tout sens de l'orientation et nous positionnait dans, un, dans une géographie mmh. qui lui appartenait complètement. Et ça, c'est quelque chose qui, dans mon premier roman, Le chant du poulet sous vide, que j'ai voulu... Euh, euh, que j'ai voulu... Euh, Faire dans la mesure où on se situe dans un lieu qui est dans le sud de la France, où le vent souffle, il y a voilà, la présence des éléments comme ça, sans jamais que ce lieu soit nommé, mais avec une vague impression d'identité, mais qui, voilà, qui est constamment en mouvement. Alors après, dans le premier roman, je pense que l'influence s'arrête là, et, et aussi dans les participes présents. Il se trouve que dans l'écriture aussi, pendant le processus, j'avais énormément de parenthèses, et... Euh, et dont l'usage était peut-être moins imaginatif que celui de Claude Simon et que, et que je me suis appliquée à toutes les, 
à toutes les détruire les unes après les autres pour peut-être ne pas être trop proche de cet, cet écrivain qui déjà est de... Voilà. Enfin, pour ne pas lui rendre un hommage peut-être trop fort. Mm -hmm. Et euh, dans mon deuxième roman, qui est vraiment sur, euh, sur une déambulation en trompe-l'œil d'un paysage et sur une tentative d'épuisement, comme il a pu en faire, euh, je ne sais pas si lui dirait ça, une tentative d'épuisement, mais, mais euh, essayer de, de, de capter un objet dans toutes ces couches de réalité, euh, un objet géographique, c'est quelque chose que, que je m'applique à faire dans le deuxième roman. Et je pense que c'est aussi Claude Simon qui m'y a autorisé quelque part, en montrant une, une autre manière de, de concevoir le paysage, qui ne soit pas absolument une description euh, qui devrait être parfaite, ce que je serais incapable de faire, mmh. ou objective. Bah, de fait, dans la description, il y a une impossibilité de, de l'exhaustivité mmh. euh, bah, qu'on retrouve chez, chez Pérec avec cette tentative d'épuisement et, et qui, chez Claude Simon, euh, n'est même pas le propos, puisqu'après, on, on part sur des digressions qui nous emmènent avec, euh, au gré de la mémoire. Et ça, c'est aussi, je pense, quelque chose qui est important pour toi, cette notion de, de travailler avec la mémoire ou à travailler avec euh, la façon dont une image nous accompagne. Mmh. Et le participe présent, c'est aussi une manière de maintenir, les de maintenir vivant Peut-être que tu, tu peux euh, évoquer un peu ce, ce rôle du participe présent, justement, dans, dans ce livre, dans ce premier roman, en tout cas, euh, où euh, il est question de... Il est beaucoup question de mort, il, est, il y a, il y a cette, cette sorte d'héritage, enfin, cette notion de, de devoir, à, devoir filial à accomplir, et, et ce, cette, ces notices nécrolo nécrologiques euh, qui, qui viennent perpétuer un... un oui, un rapport à la vie enfin, et à la mort. Tout à fait. Euh, les frontières sont beaucoup plus poreuses euh, par ces notices nécrologiques. En fait, ce sont des notices nécrologiques qui célèbrent la vie d'un poulet. Et c'est pour ça aussi que euh, la... Paul, qui est la fermière qui est au centre du roman, euh, ne parvient à, à tuer les poulets qu'en écrivant sur eux, donc en, encore en participe présent, en, en tout cas dans un mouvement qui est celui à la fois du meurtre et celui de l'écriture. Et donc oui, il y a... Mmh. Y a un, il y a ce rôle du participe présent qui peut être comme celui de Simon, même s'il est plus... Et celui de Simon est beaucoup plus complexe aussi, parce que, voilà, tu disais, euh, disais qu'il n'y a pas de tentative d'épuisement. Et, et c'est vrai, mais il y a quand même quelque part... Ce n'est pas un épuisement dans l'objectivité, dans, dans le temps oui. présent, un temps T. Mais j'ai l'impression qu'il y a une superposition de, de couches de réalité chez, chez Simon, oui. de, de tous les temps qui se qui se catapulte et une tentative de saisir euh, l'envers le, d'une chose et son, voilà, son contraire et une chose dans toute sa, toute sa complexité, de la pensée jusqu'au bout. Et ça, c'est l'épuisement, je le sentirais pas forcément au sens de Pérec mmh. euh, dans sa tentative d'épuisement dans le lieu parisien, mais, mais vraiment dans une... Euh, oui, de penser les choses jusqu'au bout euh, de d'un tramway par exemple, qu'est-ce mmh. que c'est une cabine de tramway quand on monte à côté du conducteur euh, la pensée dans toute la temporalité du début du tramway jusqu'à jusqu la fin de, du début d'un trajet jusqu'à sa, jusqu sa fin. Oui, avec des, des espèces de, de, de fenêtres de fuite aussi, c'est ça que je trouve assez intéressant mmh. parce qu'on est sur, ce, sur cet itinéraire, sur ce trajet qui est entre guillemets balisé, enfin, qui est à ces stations et qui n'a pas vraiment de, de suspense, il va d'un point A à un point B, et en même temps il y a des espèces de, de moments de dégagement dans, dans le roman mmh. euh, qui permettent d'aller atteindre des, des endroits euh, plus à l'intérieur de, de la ville, et avec des récits aussi qui viennent se mêler. Et qui sont inatteignables par un trajet en fait, c'est ça qui est intéressant aussi, voilà, qui, comme, comme tu disais, voilà, il y a un trajet, mais en fait il, il atteint des zones qui sont complètement inatteignables. Mmh. C'est ça qui est beau. Et même dans ces dialogues, dans Le Vent, par exemple, là que je viens de relire et que j'ai redécouvert, je ne me souvenais pas de ces dialogues. Et euh, c'est des dialogues très elliptiques avec des mots qui manquent, etc. Mmh. Et pourtant, il arrive à saisir une, une totalité de mode d'être qui est, qui est très intéressant, je trouve. Mmh. Et puis, il y a, euh, oui, il y a une sorte de... Euh, tu parlais de, de la façon de saisir un lieu, mais il y a quelque chose de, de, de la géologie où on va poser des, euh, des fondements d'un lieu euh, et puis en même temps on va aller, les, on va aller chercher d'autres euh, éléments pour, pour percevoir ce lieu, mais de, dans des temporalités différentes. Enfin, il, y a, il y a vraiment oui, cette multiplication des couches de réalité. Peut-être qu'on peut un peu, je ne sais pas si tu veux qu'on en parle un peu de ton, ton prochain roman, sur la manière dont tu vas le... Donc tu vas jouer avec cette temporalité, si tu as déjà des, des idées Oui, euh, on peut essayer, <rire> je, peu je peux à... essayer, mais 
Euh, oui, non, ce que tu dis sur la géologie, c'est son, son usage des peut-être, mmh. des sans doute qui inondent, enfin, qui irriguent vraiment le texte et qui créent toujours un doute sur ce qu'on est en train de voir. Et dans mon deuxième roman, où euh, c'est un peu étrange d'en parler en écriture, mais, mais je, oui. en même temps, j'en ai toujours euh, très envie <rire> parce que c'est voilà, aussi un mouvement euh, d'écriture et que ça se nourrit tellement de l'extérieur et des dialogues, que, enfin, des dialogues avec, mmh. que je peux avoir avec d'autres gens, que c'est intéressant. Après, comme c'est filmé, c'est toujours intimidant, c'est calé pour toujours. C'est sur un GPS euh, comme fenêtre sur le monde, mmh. quelqu'un qui suit un trajet de, quel, de quelqu'un d'autre sur un GPS. Et euh, le paysage est toujours présenté en trompe-l'œil. Donc on ne sait jamais, il y a toujours un doute, euh, enfin, en tout cas dans ce que j'aimerais faire, si euh, le paysage est réel, il est vraiment traversé mmh. par le lieu, ou si c'est une carte Google, et euh, donc avec une vision politique, puisque la carte, a une, enfin, voilà, c'est une représentation aussi du monde. Et, euh, et ce doute-là, il est extrêmement difficile par l'écriture à tenir. Et c'est là où Claude Simon est aussi d'une aide précieuse. C'est que comment on représente... Enfin, voilà, Qu'est-ce que c'est de traverser avec son corps vraiment un espace enfin, Est-ce qu'il est, y a vraiment une différence entre visiter un monument sur Google C'est une question provocatrice à laquelle je ne crois pas du tout. Mais, mais finalement, allez, enfin, dans notre époque, il y a quand même cette question qui traverse... Euh, je pense les, les consciences, voilà, les enterrements par mmh. exemple, maintenant souvent, on peuvent se faire en ligne, on peut assister virtuellement à des enterrements. Donc qu'est-ce que c'est entre traverser vraiment un lieu ou le voir sur une carte ou le voir mmh. sur une carte postale Est-ce que vraiment il y a une échelle de, de valeur et, et jouer sur, ces, sur des descriptions qui ne soient pas... Euh, euh, voilà, qu'il y ait plusieurs couches de, qui puissent être lues de manière mmh. différente. C'est vrai que, ça, ce que ces questionnements, on les retrouve un peu dans le livre « Comment parler des lieux on, où l'on n'a pas été » de, de Pierre Bayard. Mais oui. euh, ce qui m'intéresse, c'est, puisqu'il est question de... Quand, qui dit carte dit aussi euh, toponymie, mmh. nom de lieu. Euh, on parlait de la façon dont, dont Claude Simon esquivait l'idée de nommer un lieu. Et comment comment fais-tu avec cette... Euh, est-ce que tu nommes des lieux finalement dans ce roman Est-ce oui. qu'il faut passer par là alors Non, enfin, je ne suis pas sûre, mais, mais en tout cas, je trouvais que c'était très agréable pour le premier roman, en tout cas, de, de jamais nommer le mmh. lieu et de juste des détails euh, qui peuvent faire penser au lieu, mais qui n'enferment pas aussi dans une représentation qui soit concrète, euh, dire voilà, c'est Perpignan, et du coup, euh, ce devoir quelque part représenté Perpignan parce qu'on l'a nommé. Il y a, mmh. il y a cette, cette, cette obligation. Et là. Euh, Là, dans le deuxième, ce que j'ai eu envie de faire, c'est créer une, une géographie qui soit complètement imaginaire en prenant des vrais noms de lieux, enfin des noms de lieux qui soient réels, donc qui appartiennent à la région, qui appartiennent aussi à, Clermont, à la région de Clermont-Ferrand dans laquelle j'enseigne et, et dans laquelle je fais une résidence d'écriture, et, et mélanger finalement ces lieux pour que ça fasse, voilà, créer par le nom du lieu. J'ai pris que des, des lieux pour le nom qu'ils avaient, plus mmh. que par euh, ce qu'ils oui, si. avaient. Ils brouillent les distances, finalement. Voilà, et brouiller des... complètement les distances, comme ça peut le faire pour une, par une carte, parce que finalement, en trois glissements de doigts, euh, on arrive à, à Tombouctou, enfin, voilà, on arrive dans des lieux complètement... Oui, on perd l'échelle, presque. Voilà. Mmh. Et ça, c'est... Voilà, c'était une, une solution que j'explore en ce moment. Je ne sais pas si elle est tenable, mais... Euh, en tout cas, je trouvais ça intéressant de ne pas rejeter complètement dans ce roman-là, en tout cas les lieux qui sont peut-être moins représentés aussi que Paris. Voilà, il y, y a beaucoup de livres qui se passent à Paris et, et c'est beaucoup moins difficile bizarrement de nommer Paris que ça ne l'est de nommer Perpignan. Et je me demande pourquoi. Mm -hmm. enfin, si tu as une réponse d'ailleurs. <rire> je n'ai pas forcément de, de réponse, <rire> mais c'est vrai que la présence de, de Clotimont est discrète dans la ville et, et mm. la présence de, de Perpignan, pour ceux qui n'y seraient pas... Euh, aller ou qui ne connaîtrait pas, et aussi discrète dans l'œuvre de, de Simon, où il y a une sorte de, de, de contrat tacite peut-être entre les deux. Oui, je ne sais pas, je sais, oui. Je, je, la question reste ouverte. Voilà, la question <rire> est ouverte. Mais euh, non, la, la, la question des, des lieux traversés par le temps euh, me paraît vraiment intéressante, avec encore une fois cette question du trajet et de la déambulation euh, qu'on retrouve souvent, il y a souvent un, un, un mouvement euh, tout de même chez, chez Claude Simon et ce que j'aimais bien, la performance de, de, de Thomas Claire, c'est la façon dont il y a, des, il y a beaucoup de trajets il y a beaucoup, et, et des voyages pénibles. Tout à fait. <rire> Parce que ouais. donc, Thomas Claire reprenait la, la notice de, 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 écrite par Claude Simon, une espèce de, de proto-description de son, de son roman euh, « Les corps conducteurs » et c'était euh, une succession de euh, « il voyage péniblement », il, euh, il, euh, euh, il y avait beaucoup ouais. de verbes de mouvement avec un voyage, euh, un voyage douloureux, pénible, douloureux. douloureux. Donc euh, c'était assez intéressant cette récurrence. Euh. Mm. Oui, de la difficulté du mouvement et en même temps euh, 
à chaque fois chez Simon, il euh, y a quand même un glissement tellement imperceptible qu'on ne le ressent pas forcément, même dans les corps conducteurs, euh, qui est un livre que j'aime beaucoup. Euh, on ne ressent pas forcément cette pénibilité. Enfin, moi, je ne l'ai pas forcément ressenti. Parce qu'en plus, c'est un, un, un déplacement à la fois géographique, mmh. temporel. Euh, et c'est... Oui, mais c'était très intéressant dans la, dans la performance de Thomas Claire, euh, cette, euh, même c'est sans doute justement qu'il mmh. qu euh, l'utilisait euh, de manière très drôle. Voilà. Et euh, bah oui, peut-être qu'on peut aussi évoquer ta, ta lecture des, des corps conducteurs qui est assez, assez récente, c'est mmh. ça euh, Non. Je ne sais pas quand dire, euh, sur, à part justement sur cette impression de mouvement et de passer de quelque chose à un autre, et que, en tant qu'écrivain aussi, je crois que j'avais envie, envie de tout noter, que c'est une lecture qui est euh, pour le coup assez statique que j'ai eue, c'est-à-dire avec euh, l'impossibilité de passer à une autre page tellement j'avais de la phrase était dense mmh. et, euh, et j'avais de choses à noter. Et du coup, l'envie de se fixer sur chaque image en tant que lectrice, euh, alors là, c'est vraiment en tant que lectrice, ce n'est pas une lecture très scientifique, mais euh, de, voilà, chaque bout de phrase, euh, avoir l'envie de l'étendre encore, mmh. alors que c'est une lecture euh, quand même, euh, voilà, où les phrases sont longues, etc. Mais ouais, l'envie dans les corps conducteurs d'isoler chaque passage pour, pour en faire autre chose. Mmh. Mais euh, oui, c'est intéressant ce travail de, de l'image. et Peut-être qu'on peut évoquer un peu les images qui te travaillent aussi, puisque tu parlais de la carte, de cette, cette mmh. carte... Euh, Google, qui, qui, enfin, qu'on on a maintenant tous dans notre téléphone, enfin, on l'a on bien en tête, on l'a intégré. Oui. Que, quelles sont les autres images qui te, qui te marquent quand tu travailles Est-ce que tu as des images qui permettent d'aborder ton, ton travail enfin, Par exemple, pour, pour le chant du poulet sous vide, est-ce qu'il y avait des, des images qui ont présidé à cette, à cette écriture ben, La mise à mort de poulet, <rire> les vidéos de L214. L214 oui. Euh, c'est des images assez violentes en général et puis après il y a des images de supermarchés, de, de corps de poulets sous vide euh, dans des supermarchés. Ça c'était des images mmh. qui sont très quotidiennes. Oui, c'est beaucoup d'images très quotidiennes en fait, euh, que ce soit la carte sur Google ou, euh, ou euh, l'image du supermarché. En fait, les lectures que j'aime faire pendant, euh, mmh. pendant des... Mais, mon écriture, c'est beaucoup de lectures infraordinaires, beaucoup d'objets mmh. euh, qui entourent. Donc Claude Simon, on n'en fait pas forcément partie. Je trouve ça très intimidant de le lire pendant l'écriture d'un livre. Et là, ça a été un peu dur, justement, les corps conducteurs, de, de lire ces, ces phrases mmh. qui s'étendent énormément euh, et qui emportent, parce que ça emporte aussi euh, une écriture oui. à un moment. Mmh. Et je trouve ça dur de ne pas se laisser contaminer aussi euh, dans l'écriture, parce qu'il y a une bonne chose d'habitude. Mais voilà, pendant l'écriture, moi, c'est quelque chose d'assez douloureux. Je voyais ce que Maëlys de Kerangal disait, voilà, que c'était des livres qui l'accompagnaient aussi pendant l'écriture. Et... Moi, c'est vrai que j'ai plutôt besoin de, de les lire dans des moments où je n'écris pas. Donc, mm -hmm. de séparer vraiment de la ce que j'aime lire et, et ce que j'aime écrire. D'accord. Voilà. Et peut-être une dernière question, je ne sais pas si vous la garderez, mais euh, le rapport de Claude Simon aux, aux arts est, 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 est très avéré. Enfin, voilà, on, on, on le sait de vouloir devenir peintre, puis passer par la photographie, travailler avec le collage. Et il me semble qu'il y, y a quand même une, une notion d'art contemporain dans ton, dans ton travail. Enfin, L'idée de, de, de la carte Google qui va permettre... Enfin, C'est des, enfin, des idées qu'on a pu retrouver dans certaines installations. Est-ce que c'est -ce est un rapport à l'art contemporain chez toi qui est, qui est conscient, qui est presque euh, coïncident enfin, je, je vais me poser la question. Euh, non, pas du tout. Pas du tout conscient. Je, après, j en, j en, je vois de l'art contemporain. Alors, je ne sais pas quelle influence. Après, c'est difficile de savoir euh, ce qui nous influence. Mais, euh, mais non, ce n'est pas du tout conscient. Moi, je suis à, par ailleurs, je suis scénariste mm -hmm. et, euh, et je réalise des films. Et j'avais plutôt l'impression, euh, dans un sens assez négatif, d'être euh, une écrivaine à histoire, par opposition <rire> au nouveau roman que j'affectionnais tant, d'avoir envie de raconter des histoires et d'être dans presque dans des concepts parfois, et que j'essaye de déjouer moi-même les concepts que je, qui président à l'écriture quand, quand je commence une écriture. Mmh. Donc d'être plutôt dans la matière textuelle que dans, dans ce concept-là, et ça c'est un peu les enjeux qui me traversent quand j'écris. Après les formes, dans l'art contemporain, c'est vrai que je suis très peu experte en art contemporain, même si j'en vois. Et euh, donc je ne dirais pas qu'il y a une influence consciente. Après que l'inconscient est, est puissant, <rire> donc peut-être. D'accord. Voilà. Bon. Merci beaucoup. Ben, merci à toi. <rire> merci.